இந்த டெக்னிக் மட்டும் எல்லா கார்டுக்கும் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஒன்லி ஒரே ஒரு கார்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் எல்லா கார்டுக்கும் யூஸ் ஆகாதனால தே திங்க் அதே மாதிரி தான் இந்த கார்டும் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் நாட் ஒர்க் அட் ஆல் வாட்ச் டில் தி என் ஸோ தட் யூ ஓன்ட் மிஸ் எனி கீ பாயிண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிட்டா லெசன்ஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி ஒன் சேம் கைஸ் ஐசக் தைலியா லெட்ஸ் டேக் அ க்ளோஸ் இல் ஆல் ரைட் இந்த ஃபைவ் கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூ கேன் ஷிஃப்ட் கார்ட்ஸ் ஈஸிலி பட் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நடக்கும் வீடியோ பார்க்குறதுனால மட்டும் நடக்காது பட் ஃபாலோ தி ஸ்டெப்ஸ் ரிலீஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் டூயிங் இட் தட்ஸ் வாட் ஐ டூ நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது இதுதான் பார்க்குறேன் இட்ஸ் அ ப்ரூவன் திங் ஸோ அதனால தான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஃபாலோ திஸ் நிறைய பேர் என்ன இதில் ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா இதை பார்ப்பாங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது கன்சிஸ்டன்சி தான் கீ தினைக்கும் யூ ஹாவ் டு டூ இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுக்கிற மூணு கார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டி ஜி ஏ இனிஷியலாக எல்லாரும் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா வென் தே ஹோல்ட் கார்ட்ஸ் அவங்க வந்து கார்ட்ஸை வந்து அந்த டெக்னிக் வந்து கரெக்டாக தெரியாது எல்லா ஓப்பன் கார்ட்ஸும் ஹக் பண்ணி தான் ஹோல்ட் பண்ணணும் யூ ஷுட் டூ லைக் திஸ் ஹக் பண்ணணும் யூஸ்வலாக என்ன நடக்கும் தே ட்ரை டு ஹோல்ட் லைக் திஸ் ஸ்க்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க திஸ் வாட் தே டூ எல்லாருமே இப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அது ரொம்ப தப்பு இப்படி பண்ணவே கூடாது தெர் ஷுடன் பி எனி கேப் ஓவ் இயர் எயிட் ஓப்பன் கார்ட்ஸ் எப்படி வாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் நம்ம சேனலில் போய் செக் பண்ணாலே தெரியும் ஒவ்வொரு கார்டும் எப்படி வாசிக்கிறது நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் பட் தம்ரூல் என்னென்னா எந்த ஓப்பன் கார்டு வாசிக்கும் போதும் தெர் ஷுடன் பி எனி கேப் ஓவ் இயர் தம் வந்து எப்போவுமே பாப் அவுட் ஆகிருக்கணும் ஸோ பாப் அவுட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஜாஸ்தியான இடத்துல இருக்குது ஜாஸ்தியான இடத்துல ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் இருக்கும்போது மசில் மெமரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்பவே ஹை வேறஸ் இப்படி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும்போது It will not work. So, hug and hold. Panna, try panna. So, first point, every open chord, you should hug. Once in the hug, panni chonna, second point leads to timing. Timing number one, second point. One, two, three, four. So, let's go. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. But in the count, la, we're going to try to change. ஆனால் நம்ம ஆல் ஃபோர் கவுண்ட்ஸை டவுன் ஸ்ட்ரோக் பண்ண போகிறது இல்லை விக் ஒன் டூ ஒன்லி ஒன் டவுன் ஸ்ட்ரோக் விச் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த டெம்போவில் மட்டும் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா வெறும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டவுன் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் ஐம் பிளேயிங் டவுன் 2, 3, 4. ஃபோர் இவ்வளோ டைம் இருக்கு நம்ம கார்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டி வாசதுக்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அந்த டூ த்ரீ ஃபோர் கவுண்ட் வந்து நீங்கள் கார்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைம் இது பண்ணும்போது நெவர் ட்ரை டு டூ லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்ம கார்ட் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணும்போது காமன் மிஸ்டேக் என்ன நடக்கும்னா ஸ்ட்ரிங் மியூட் ஆகும் இப்படி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஃபாஸ்டாக ஸ்டம் பண்ணும்போது மியூட் ஆகுதா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது வேறஸ் வென் யூ டூ லைக் திஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்மளுக்கு கிளீனான சவுண்ட் வருதா இல்லையான்னு மட்டும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இன்கேஸ் மியூட் ஆகுதுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ க்ளோ மாதிரி இருக்கணும் கார்ட் ஹோல்ட் பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம இப்படிலாம் ஹோல்ட் பண்ணால் ரிங் ஃபிங்கருக்கு கீழே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரிங் மியூட் ஆகும் ஸோ இந்த ரிங் ஃபிங்கர் நல்லா பெண்ட் பண்ணி க்ளோ மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது யூ வில் கெட் அ பியூட்டிஃபுல் கிளியர் சவுண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் யூ கெட் திஸ் இது ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியறதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து இட் வில் டேக் சம் டைம் ஸோ தட்ஸ் வை வி கோன் அட் டூ லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒரு ஸ்மூத்தான டவுன் ஸ்ட்ரோக் தான் ஹரிபரியாக எதுவுமே நம்ம பண்ணல அண்ட் டைமிங் ஆல்சோ ஐ எம் கவுண்டிங் வெரி ஸ்லோலி லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டோன்ட் டூ லைக் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமிங் வந்து தப்பாகிடும் 
இப்போ செகண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தேர்ட் பாயிண்ட் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ டவுன் ஸ்ட்ரோக் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போது வெறும் ரெண்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம த்ரீ ஃபோர் கவுண்ட்லேயே சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் முதல்ல வந்து ஒரு கவுண்ட் டவுன் வாசிச்சோம் டூ 3, 4, ஃபோர் அவ்வளோ டைம் இருந்தது இப்போ வந்து நம்ம த்ரீ ஃபோர் மட்டும்தான் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம சேஞ்ச் பண்ண பார்க்கணும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நல்லா முடித்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப் போனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் தேர்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் வரணும் இதில் எங்கேயுமே ஜம்ப் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் டேக் மோர் டைம் ஸோ டைமை சேவ் பண்ணணும் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டெக் கார்டு ஹோல்டிங் டெக்னிக் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் அப்புறம் இந்த தேர்ட் டெக்னிக் இதில் என்னோட நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா டி கார்டு நான் வாசிக்கும் போது வெறும் ஃபோர் ஸ்ட்ரிங் தான் வாசிக்கிறேன் பிகாஸ் டி இஸ் அ ஃபோர் ஸ்ட்ரிங் கார்டு ரூட் நோட் வந்து டி இங்கே தான் இருக்குது ஜி வந்து சிக்ஸ் ஸ்ட்ரிங் கார்டு ஆல் த சிக்ஸ் ஸ்ட்ரிங் யூ ஆக்டி ஏ வந்து ஃபைவ் ஸ்ட்ரிங் கார்டு ஆல் ரைட் ஸோ மேக் ஷுர் நீங்கள் ரைட் அண்ட் ப்ளக் பண்ணும்போது டி வாசிக்கும் போது ஃபோர்த்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஜி வாசிக்கும் போது சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஏ வாசிக்கும் போது ஃபைவ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போது ஃபோர்த் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ Four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four. So as you know, நம்ம முன்ன என்ன பண்ணோமோ அதே தான் இப்பயும் பண்றோம் ஆனா மூணு கவுண்ட் டவுன் வாசிக்கிறோம் அந்த ஒரே ஒரு கவுண்ட் மட்டும் விட்டுட்டு வாசிக்கிறோம் அந்த ஒரு கவுண்ட்ல நம்ம சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்றோம் ஸோ இது முடிஞ்சிடுச்சு இதுவும் ஒரு ஒழுங்கா வந்துருச்சுன்னா லீட்ஸ் டு ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆஸ் யூ ஆல் நோ நீங்கள் எல்லோரும் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க யூ கேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போது இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கார்ட் சேஞ்சிங் நடக்கும் இப்போ கார்ட் சேஞ்சிங் உள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் டி டு ஜி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இந்த ரிங் ஃபிங்கர் வந்து தேர்ட் ஃப்ரெட் ஆஃப் த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கு ஸோ டி டு ஜி சேஞ்ச் ஆகும்போது ஐ எம் நாட் கோயிங் லைக் எல்லாமே எடுத்துட்டு ஐ எம் நாட் பிளேசிங் இட் ஸோ இந்த ஜிக்கு இங்கே ஆல்ரெடி இந்த ஃப்ரெட் வந்து கனெக்ட் ஆகிறதுனால டி டு ஜி போகும்போது இந்த பிங்கி ஃபிங்கர் இங்கே ஆட் ஆகுது அண்ட் தென் இந்த ரெண்டு ஃபிங்கரும் மேலே போகுது got it so d to g ipdi dhaan change aagudhu indha ring finger oda pressure release pandrom idu release pressure release pannama appadiye hold pannite andha pressure la panna mudiyadhu ena appadi pressure la hold pannitirundhona change pandradhu kashtam aagidum so after playing d chord release the pressure but don't take it off pressure motor release pannite slow va andha pinky add pannunga mele indha rendu finger inga poi reach aagidum and then a நீங்கள் இன்னொன்று நோட்டீஸ் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஃபிங்கராக தேடுவோம் நம்ம இட்ஸ் குவைட் காமன் ஸோ நம்ம முன்னாடி அந்த செகண்ட் ஸ்டெப் பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ இப்படி தான் இப்போ ஒவ்வொரு ஃபிங்கராக தேடும் பட் லேட்டர் ஆன் செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு மசில் மெமரி ஆகியிருக்கணும் ஸோ மசில் மெமரி கண்டிப்பாக ஆகும் அதனால தான் நம்ம ஹக் பண்ணியும் வாசிக்கிறோம் ஹக் பண்ணும்போது ஜாஸ்தியாக ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் பின்னால் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மசில் மெமரி ஆகிடும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சர்ச் ஃபார் ஸ்ட்ரிங்ஸ் லைக் திஸ் அந்த இடத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோரும் ரீச் ஆகும் இட்ஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் நீங்கள் தினைக்கும் பண்ணால் அந்த மசில் மெமரி ஆனதுக்கப்புறம் நவ் ஐ டோன்ட் திங்க் அபவுட் விச் ஃப்ரெட் ஐ எம் கோயிங் லைக் திஸ் இந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிக்கிறது டி கார்டு வந்து ஒரு ஷேப் தட்ஸ் அவ் ஐ ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஏ கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக போகும் எல்லா ஃபிங்கரும் அட் அ டைமில் போகும் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி போகும் ஏக்கு பார்த்து அப்படி போகும் இ மைனர் இ மேஜர் டி டி மைனர் எல்லா அந்த ஷேப் வந்து மொத்தமாக போய் கிராப் பண்ணும் ஆனால் இந்த ஒரே ஒரு கார்டுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி போகவே முடியாது அது என்ன கார்டுனா ஐ டெல் யூ ஜி கார்ட் இதில் தான் எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க நீங்கள் நோட் பண்ணால் தெரியும் டி டு ஜி எப்படி சேஞ்ச் பண்ண யோசிப்பாங்கன்னா தே ட்ரை டு கோ லைக் லைக் திஸ் டி வாசிச்சதுக்கப்புறம் மிடில் ஃபிங்கர் முன்னாடி போவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபிங்கர் அதுக்கப்புறம் 
பண்ணும்போது இப்படி தான் போகும் ஃபர்ஸ்ட் கீழே ஹோல்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கோ அப் யூ ஹேவ் டு திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி மேலேருந்து கீழே வர மாதிரி யோசிக்கவே கூடாது இது வெறும் டி டு ஜிக்கு தானா இல்லை நீங்கள் எந்த கார்டிலேருந்து ஜிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும் போதும் இதே டெக்னிக் தான் ஃபாலோ பண்ணணும் லெட்ஸ் ஏ சி டு ஜி போ போக போகிறோம் வச்சுக்கோமே Did you notice that? C to G போகும் போது இப்படி போல இட்ஸ் கோயிங் லைக் பார்த்தீங்களா சி டு ஜி இப்படி தான் போகும் ஸோ இப்படி போனால் தான் நம்ம டக்குன்னு போக முடியும் இப்படி நம்ம டக்குன்னு போகலாம் இப்படி வந்து டக்குன்னு நம்மளால் கிராப் பண்ண முடியாது And also, கீழேருந்து மேலே போகிறதுனால என்ன என்ன ஒரு அட்வான்டேஜும் இருக்குது இது எல்லோரும் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க யூ நேம் எனி கிட்டாரிஸ்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி பல வருஷம் நீங்கள் வாசிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு போய் ஆகணும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பட் யூ கேன் செக் ப்ளீஸ் டூ டாப் இந்த காமெண்ட் செக்ஷன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் போகுதா இல்லை என்ன நடக்குதுன்ட்டு உட் பி ஹாப்பி டு நோ தேட் ஸோ இந்த ஜி கார்டுக்கு மட்டும் கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி யோசிக்கோங்க ஐ ரிப்பீட் அகெயின் எல்லா கார்ட்ஸும் மொத்தமாக ஹோல்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஷேப் மொத்தமாக எல்லா ஃபிங்கர்ஸும் அட் அ டைம் போகுது ஜீக்கு மட்டும் அப்படி போகாது கீழே இருந்து தான் மேலே போகும் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இது கற்றுக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இந்த காமெண்ட் செக்ஷன் ஐ பி ஹாப்பி டு ரீட் யோர் காமெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் டெய்லி கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ நெவர் மிஸ் அ டே லைக் இன்றைக்கி ஒரு நாள் மோட்டிவேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இதில் டிசிப்ளின் தான் ரொம்ப முக்கியம் தினைக்கும் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இது பண்ணிங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் இல் ஒர்க் வேறு ஏதாவது பாட்டு கற்றுக்கணும் வேறு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் கற்றுக்கணும்னா ப்ளீஸ் டூ ட்ராப் இந்த காமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் இஃப் யூ ஹவ் என்ஜாய் திஸ் வீடியோ ஷோ எல் லவ் த்ரூ லைக